Salut les petits geeks et bienvenue pour cette première vidéo sur Super Smash Bros Ultimate. Et oui, ça y est, je l'ai acquis depuis le temps que je l'attendais. Alors, euh, ça, va, ça va frapper. Hein. Ça va être chaud. Donc, euh, je pense que la plupart d'entre vous euh, l'ont pris parce que c'était vraiment quelque chose qui était très attendu. Et c'était un bon jeu rien qu'à l'époque euh, de la Gamecube. Et euh, je crois que c'était... Je sais plus s'il y en avait eu un autre avant. Et c'était vraiment un gros gros titre. Donc je, vous pouvez profiter euh, en, à côté de moi ou près, en dessous de moi là euh, de, de cette scène cinématographique qui est pas mal en fait, qui nous présente euh, une farandole immense de personnages qui vont être disponibles et à débloquer pour pouvoir euh, profiter un maximum de ce jeu. Alors, appuyez sur un bouton Esprit en cadeau Evoli partenaire. Vous avez reçu l'esprit Evoli partenaire en cadeau car vous avez joué à Pokémon Let's Go Evoli. Et oui, j'ai acquéri aussi ce jeu qui est, qui est très sympa. Hein. Ah, je recommande, je recommande. Oh, vétéran Evoli partenaire. Donc, c'est un partenaire de soutien. Événement à venir double d'expérience et de points d'esprit. C'est marqué en dessous, mais en haut, PE, donc c'est points d'esprit. Remporter après une victoire dans le tableau, les esprits seront doublés. Il serait dommage de passer à côté. Cadeau spécial, les esprits Pikachu et Evoli. Si vous avez joué à un, oui, j'ai joué, vous recevrez l'esprit Pikachu, partenaire. Maintenant, j'ai joué à Evoli, donc j'ai reçu Evoli. Téléchargement de la plante Piranha, bonus pour les, par... les premiers acheteurs. Le Fighter passe et maintenant on disponible à Il y a beaucoup de pubs avant de commencer. Moment clé, vous avez commencé à jouer à Super Smash Bros Ultimate. Obtenu frère marteau. Eh bien, on a obtenu chance, hein. on n'a même pas encore commencé. Alors nous voici dans le menu. Alors Smash, qu'est-ce que c'est que ce menu Alors dans Smash, vous avez les parties rapides, combat normal, Smash en bande, donc euh, combat à plusieurs, le tournoi, Smash spécial. Et là, la petite manette, euh, qui c'est pour euh, pouvoir changer les commandes, si vous désirez. Ah, j'ai sélectionné une partie rapide. Alors, attendez, on va juste sortir. Je vais vous présenter le menu avant. Esprit, c'est le mode aventure, donc qui est pas mal, mais qui est pas facile. Alors, je l'ai commencé en normal sur une autre session, euh, qui est... C'est pas simple. Donc, on va on le faire ensemble, hein. je vais, on, va, on va faire ça ensemble aussi, le, le mode aventure. Ça pourrait être vraiment sympa. Extra, qu'est-ce qu'on a dans l'extra classique on va aller voir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans le classique Mode classique. Dans ce mode, l'aventure est différente pour chaque combattant. Remportez 6 victoires et mesurez-vous au boss. Voilà, donc je crois qu'on avait ça en fait dans l'ancien euh, Super Smash Bros. Qui était, euh, faut, faut gagner les petits échelons. Voilà, la partie visible de la fresque et donc sa valeur. Dépend de l'intensité. Plus celle-ci augmente, plus la fresque se déroule. Ok, donc ça peut être sympa aussi à jouer ça. Donc il a l'air vraiment bien fourni parce que moi euh, j'ai pu le test et vraiment essayer. Alors, attendez, on va ressortir. Mais j'ai fait que le mode aventure et euh, une partie en. Voilà des parties euh, vite fait, euh, rapides quoi. Entraînement. Smash en masse. Il y a les amiibo bien sûr, on peut en profiter donc il faudra, euh, faudra que je teste ça. Combattant mi. Alors on peut se créer un combattant. Après le coffre, donc ça renferme en fait tout ce que vous gagnez lors des, des parties quand vous débloquez des défis et autres. Et le mode en ligne pour essayer de vous mesurer à des gens qui vont être, je pense, avoir un petit level au-dessus de moi quand même. Je vais me faire déchirer, mais bon. Voilà, alors, Smash, combat normal. Donc on va faire un petit combat normal pour, euh, pour se mettre en, en forme. On va faire le, les règles classiques. Voilà, aléatoire, parce qu'il y a tellement de, de choses que... Voilà. Alors, comme vous avez vu, ça, c'est les personnages de départ. Donc, il n'y a rien. Il bon, n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, c'est Mario, Deka, Link, Savimus, Yoshi, Kirby, Fox et Pikachu. Donc, c'est pas, pas énorme. Je vais prendre Link. Je m'entends bien avec Link. Il est assez fort. Donc, voilà. Premier, euh, premier match avec vous sur Super Smash Bros. Et ça commence sur un bateau. Allez. On va essayer de défoncer Yoshi. Ah, ah. Donc on retrouve vraiment quand même euh, l'esprit euh, Super Smash Bros quoi. Il est vraiment, euh, vraiment sympa. Ils ont pas, ils ont pas fait n'importe quoi quoi. Ils ont pas dénaturalisé le jeu qui avait quand même. Euh... Je sais plus, on a trois vies je crois. 
Il y a un cadeau là. Oh non, j'étais par dessus bord. Bon, attendez. Ah oui Donc ils ont, voilà, ils ont gardé l'esprit du jeu, c'est ce que je disais là. Je, je me concentre et je fais des bêtises. Je dis plus rien en fait. Parce que le problème de cette map, c'est qu'en fait, elle, elle évolue. Donc il faut... faut avancer avec la map, parce que sinon on se fait défoncer. Par la map. On va faire un enfin, neuf si tu veux, Yoshi. C'est pas mon problème. Donc il faut commencer, continuer à se battre tout en avançant sur la map. Tire-toi, salopard. Donc les boutons restent les mêmes. Hein. Euh, C'est assez similaire. Donc il y a le bouton, euh, bouton haut pour sauter. Hop Double clic pour faire un double saut. Le bouton A qui nous permet d'attaquer. Voilà. Et de prendre les objets aussi. Voilà. Un kit de glace. Oh, je l'ai loupé. C'est vachement bien. B nous permet de faire une attaque secondaire, donc par exemple avec Link, ça va être tirer son arc ou son boomerang. Tout dépend comment ce que vous allez faire avec la manette, en fait si j'avance avec la manette, ça tire le boomerang. Ah merde, vous pouvez pas tomber, ça aurait été cool. Si je, je puis juste, ça fait euh, une flèche. Donc voilà, ça varie. Faut descendre mon gars. Oula Bon, on va... tu vas mourir, sale Yosh. Donc quand on reste sur B, ça... ça comment dire, ça charge l'attaque. Le... L'attaque secondaire. Regardez. Mais là, le chi est un peu bas. Je vais te canarder, mon gars. Oh C'est pas bon, ça. Ça, ça fait mal, ça. Je sais pas ce qu'il fait. Oh le salaud <rire> T'en es coulé voilà Donc il y avait 2 minutes 30 c'est pour ça. Bon il m'a pas kill, je l'ai kill une fois donc voilà ça fait euh, ça fait euh, une victoire pour moi. Voilà. Donc ça reste assez. Bon c'est un bon jeu à plusieurs, on s'éclate là, c'est vrai que j'ai fait une petite partie comme ça histoire de se mettre en, en chauffe. Et encore euh, Yoshi a pas été très très énervé donc euh, j'ai pas pu vraiment m'échauffer bon après on va voir d'autres choses alors là c'est la collection de jeux les notifications donc il y a plein de notifications qu'on reçoit et nous ce qui nous intéresse on va commencer ensemble une aventure et on va essayer de la faire en plusieurs fois pour aller jusqu'au bout donc une nouvelle partie en normal parce que je suis un ouf et parce qu'il y a des moments c'est vraiment pas facile donc, euh, je risque de me ratatiner ou de, de faire ça en, en coupé
Alors voilà, nous allons devoir combattre Killer, qui est cette grosse chose un peu bizarre, qui s'est emparé de nos ennemis, comme vous avez vu, dans cette magnifique, alors, mais somptueuse euh, scène cinématographique que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, euh, nos amis ont été capturés, ont été transformés en, en esprit pour les certains, donc euh, moi j'ai trouvé vraiment top parce qu'il y, y a tellement de combattants, plusieurs licences Nintendo qui sont mélangées, c'est vraiment, elle est vraiment top cette, cette, cette scène. Et donc il y a ce pauvre Kirby qui est resté en vie, seul, sur, euh, sur euh, cette terre dévastée et euh, complètement défoncée euh, par Killer, et on va aller voir ces petites boules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces boules Donc on va devoir les combattre, les esprits sont des êtres dont les corps ont été volés par Killer. Donc voilà, il va falloir essayer de combattre pour libérer les esprits et ainsi euh, se renforcer nous-mêmes. Voilà, par exemple, la formation. Voilà, on peut choisir un... Comment dire C'est un combattant, c'est quoi C'est... Ah, on va prendre lui. C'est l'esprit primaire. Donc voilà, il y a l'esprit primaire et l'esprit de soutien. Donc on choisit un esprit primaire, on choisit un petit esprit de soutien, mais lui non, je ne peux pas encore évoluer parce qu'il faut beaucoup d'emplacements, il faut deux emplacements, ça coûte deux emplacements en bas. Alors, donc lui va nous aider pour les sauts, donc chacun a ses caractéristiques. Euh, il est marqué où C'est marqué en bas. Utilisation récente et hop, détail X. Donc augmente un peu la puissance de saut. Voilà, donc il y a différentes choses pour être plus fort, euh, pour, euh, pour, être, euh, pour avoir une meilleure défense, il y a vraiment plein de choses. Alors, on va, on va garder lui, et on combat avec le combattant Kirby. Parce que si je dis pas de bêtises, on a que lui au début, puisque c'est le seul rescapé. Regardez, voilà, avec le Kirby. Donc on garde le Kirby, et on va au combat. Voilà. Ça vous permet en fait de vous entraîner, euh, même pour les, les matchs, euh, si vous voulez faire en ligne, ou même vos, vos potes que vous voulez défoncer. Et euh, parce qu'on va utiliser plusieurs personnages, on va devoir essayer plusieurs persos et on apprend à combattre quoi. On apprend leur technique, euh, on apprend à... On va pas faire le con sinon on crève. Hein. Mais Mario il, il fait pas de, pas de pitié. Hein. Voilà, tiens, mon coup de marteau. Adversaire m'éteint. J'ai pas vu ce qu'il a marqué après. Une arme donc oui comme, euh, comme l'autre on peut récupérer des objets sur le terrain on n'a pas fait tout à l'heure parce que on n'a pas eu l'occasion ouh alors ça quand il y a une petite scène qui se fiche comme ça alors c'est métal intempestif voilà qui se fiche c'est à dire que bah euh, parce qu'à 100% euh, vous défoncez l'adverse donc là je l'ai éclaté donc euh, bravo me, molosco fumant et j'ai capturé en soutien, voilà, donc on gagne des pièces, des, euh, des points d'esprit, de, de, des sphères de talent, et en cas. Donc je sais plutôt ce que c'est en cas, je crois. Donc on va refouiller un peu là-bas. Alors, euh, sauver les esprits, ça on l'a bien compris, on peut les mettre en esprit soutien, et on a des esprits primaires, des, vraiment des esprits qui nous, qui nous aident, qui vont vraiment nous renforcer. Il y a quatre types, il y a bleu en défense, on a rouge en attaque, euh, le vert je sais plus ce que c'est être soutien quelque chose comme ça ah tiens évolue hop donc vous avez vu en fait parce qu'en haut il y a marqué 1400 avec une tête de Yoshi bleu et je crois que je sais pas si c'est l'ombre ou si c'est neutre là haut je sais pas trop ce que c'est de toute façon on est en train de découvrir ensemble hein. donc là il va y avoir euh, plusieurs Yoshi puisque je vois euh, je vois le bleu le rouge et le jaune donc déjà il y a le bleu là Oh, trop fort, je ne savais même pas que c'était possible. Donc voilà, comme quoi qu'on découvre les personnages, ça nous permettra aussi de, de trouver son personnage favori. Hop. Oh, oui. Je veux le sabre laser. Ah, je défonce les Yoshi zombies. Ah non Voilà, lui il est parti, il lui reste 30%. On va essayer de le killer. Ah ça c'était pas mal, mais ouais, je l'ai je tapé dessus au lieu de le prendre, parce que j'avais déjà une arme. Ouh Et voilà Donc on a un bon lancer Yoshi. Donc 
Alors, vous avez peut-être trouvé que c'est vachement simple au début. Je... C'est ce que j'ai trouvé aussi la première fois. Et en fait, on se retrouve bloqué très rapidement. Donc voilà, les... nos... nos partenaires euh, gagnent de... des niveaux qui vont, comme ça, ils vont se renforcer. Donc c'est très bien pour nous. Ça va vraiment devenir de plus en plus dur. Quoi. Et puis là, on a des petites, euh, des petites infos. Euh, c'est parti. Voilà. Céleste. Et on va essayer de killer Rondoudou. C'est très quand même de devoir défoncer Rondoudou qui est si gentil. Bon, quand on regarde, quand on connaît les Pokémon, c'est que des fois. Il est pas chaud, il est assez chaud et pas cool. Vous avez vu, ils sont quand même vachement flippants avec les yeux rouges. J'aime bien le coup du marteau, donc c'est pour ça que je vais le fais régulièrement. Oh, j'ai réussi à faire l'attaque Pierre. Alors oui, je ne l'ai pas montré, mais on peut euh, se protéger comme, euh, comme l'ancien quoi. Ça reste les mêmes, euh, les mêmes mouvements et autres que l'ancien. On peut se protéger, on peut en appuyant sur la gâchette tout en haut lancer l'objet qu'on a dans les mains. Comme ça, voilà, je l'ai lancé en pleine tête. Je récupère. Donc ça reste quand même très très traditionnel. Vraiment à l'ancien, mais alors ils nous ont proposé un contenu de dingue avec énormément de personnages, énormément de choses à faire, donc c'est. il est vraiment bien. Céleste, attraction d'objets, attire les objets proches vers vous. Ah c'est cool ça, il est pas mal lui. Donc voilà, il me l'autre, il monte de niveau, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc voilà, pour l'instant trois esprits, c'est pas mal, ça avance doucement. La brume se dissipe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose à bizarre Cette chose bizarre, en fait, va nous permettre de débloquer des personnages combattants. Donc, si j'arrive à killer Mario avec mon, mon petit Kirby, et eh ben, en fait, je pourrais m'emparer euh, de, de Mario et Mario de, retrouvera ses esprits et me rejoindra euh, pour le combat. Donc, les, combat les combattants ont servi à produire des copies d'eux-mêmes en libérant les combattants originaux. Vous en ferez des alliés. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on va essayer de combattre Mario pour pouvoir essayer de le recruter. Qui retrouve ses esprits, ce petit Mario. Voilà. Donc il faut pas mourir. Alors les combattants sont vraiment euh, plus costauds que ceux qu'on a rencontrés juste avant. Alors là c'est le premier, donc je pense que Mario sera quand même plus simple. Pour essayer de vous faire une, vraiment une bonne mise en bouche. Voilà, donc la victoire est quand même assez rapide pour Mario. Donc j'ai quand même, enfin j'ai foncé, j'ai eu de la chance. Après, moi il y en a certains qui m'ont dit je suis coincé à Link. Donc euh, on va essayer d'arriver jusque là et voir sinon on, on est bloqué. Donc voilà, je vais peut-être prendre Mario cela dit parce que je suis pas hyper à l'aise avec euh, ça. Il est bien, mais je suis pas à l'aise. Ce match contre 100. Oh. J'ai pas, pas lu, mais, euh, mais si je crois que ce soit vraiment contre 100 personnes, sinon c'est chaud. Oh, gardien pour Zelda Breath of the Wild. Euh, on va changer la formation. Donc, on va prendre le nouveau combattant que nous avons eu, qui est notre cher et tendre Mario, grand icône de Nintendo. Hop là, Mario, oui, je te choisis. Est-ce qu'on peut mettre un esprit On va mettre le hibou. Comme ça, il va tirer les objets. Voilà. Donc ça, la puissance, elle augmente un peu. Et ça va bien nous aider. Donc là, l'adversaire bénéficie d'une super protection. Un match endurant. Ah oui, et puis... Ouf. Ah oui, et puis il tire des, des lasers et tout. Et... Il est pas cool. Ah oui, donc là, en fait, le but du jeu... C'est de lui faire diminuer son CPV. C'est pas, euh... c'est pas l'expédier. C'est vraiment de lui diminuer ses PV, de pas tomber. <rire> pas réussi à me rattraper. Défaite. Donc on pourrait essayer. Voilà. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Mais oui, ben ça arrive. Donc voilà, faut lui faire diminuer ses PV. Donc voilà, faut bien rester attentif. Il y a des petits modes de jeu un peu différents de, selon les, les parties. Donc comme vous avez vu, les, la, comment dire, le terrain est vraiment sympa. On est sur euh, un plateau euh, dans Zelda Breath of the Wild. Pour ceux qui reconnaîtront, il n'y a pas la tablette Sheikah derrière, mais il y a le socle pour la mettre. 
Donc c'est vraiment sympa. J'aime pas ce qu'on va dire. Allez. On va bientôt le killer normalement. Voilà. Donc on lui a dit bien diminuer ses PV. Donc vraiment joli. Enfin voilà, c'est euh, vraiment euh, un jeu qui est bien fait. Il y a, il y a pas mal de contenu. Alors je sais qu'il y a un... Il y a une carte pour, euh, pour du DLC, alors je sais pas ce que ça fait. Parce que. Ils nous font raquer, dépenses, dépenses, donc euh, ça fait un peu mal. Oula Il y a un combattant à chaque extrémité de l'intersection. Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier. Donc voilà, en fait, on va devoir choisir qui on veut sauver. Donc Mars, un villageois, ou Tchèque. Alors, moi j'ai une préférée quand même pour le Tchèque, donc euh, je vais aller voir Tchèque. Alors voilà, c'est saisi. Attaque, défense et neutre en haut. Donc selon le type de combattant qu'il y a en face, vous allez choisir un esprit différent en fait. La défense qui va combattre l'attaque, l'attaque qui va combattre la saisie, la saisie, la défense, etc. Donc il faut bien choisir et modeler à chaque fois. Donc là c'est un type de défense, donc moi j'ai une formation en tant que, que saisie, donc c'est très bien. Pour l'instant, c'est le parfait. Donc, on va pouvoir modeler comme ça pour être plus fort et remporter les combats à chaque fois. Hein. Ah, ça j'aime pas, ça bon. Donc là, c'est en haut pourcentage. En fait, qu'est-ce qui se passe au pourcentage C'est que bah, plus le pourcentage est élevé, hein, et plus, et plus c'est la cata. Plus on a de chances d'être éjecté. Donc il faut faire augmenter la... La, comment dire Le pourcentage de l'ennemi, quoi. récupérer une arme, Bouah ouais, je l'ai éjecté donc check fait son entrée donc voilà on a un nouveau combattant avec nous on gagne plein de sphères talent et autres alors on va aller voir, je vais vous montrer ce que, à quoi servent les sphères talent donc bah, voilà il nous explique nos talents d'aventure, donc en fait on a un arbre euh, comment ça s'appelle un arbre de talent tout simplement et on va pouvoir débloquer des petites choses avec, en récupérant cette, euh, ces talents on va pouvoir débloquer des, des attaques, des meilleures attaques augmenter sa puissance et autres voilà, il nous a barré le chemin, ce salaud. Et donc, il est monté par exemple l'attaque, la défense, euh, différentes choses. Allez, on va Metal Sonic. Donc, je suis toujours en formation avantageuse, donc on va y aller. Je garde Mario, en fait, j'ai pas changé. Ouais, C'est vrai que j'ai pas changé. Faudra que j'essaye de check après. Donc là, on va, dé on va essayer de défoncer Metal Sonic. Avec une musique très entraînante, quand même. Donc là déjà quand on est à 2, des fois on perd un peu le perso. Mais bah alors quand on est euh, à 3, 4 et plus, c'est une boucherie. On sait plus où on est. Ah oui, un, là vous avez vu, j'ai même pas fait attention. C'est les PV qui comptent. Voilà. Donc je lui ai fait euh, couler tous ses PV. Donc j'ai bien dégommé, donc on gagne Metal Sonic en tant que primaire, tiens. Donc c'est sympa, donc ça fait un bleu, ça fait un défense. Quand on aura un, un combattant à, à essayer de neutraliser en, en, comment dire, en rouge, en attaque. Donc voilà, on a débloqué notre partie. Donc comme, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Alors on va aller voir l'arbre de compétences. Il est ici. Donc on peut partir soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, 15, ça coûte 15. On a un stock 17 là-haut. Donc on, on a soit. On augmente un peu la puissance des attaques normales standard. Et là, c'est attaque puissante. Augmente un peu la puissance des attaques puissantes. Donc bon, bon, on va prendre le standard pour l'instant. Hein. Il faut rester appuyé. Hop, on l'a acquis. Talent appris. Donc là, on a pu appuyer assez. Donc là, c'est quoi par exemple Freinage permettre de s'arrêter plus facile, plus rapidement pendant la marche ou la course. Là, c'est défense augmentée, dégâts bas. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de lire. 
augmente un peu la défense quand vos dégâts sont inférieurs à 30%. Donc voilà, ça, ça permet l'arme de talent, on augmente un peu tout ça. Donc là, la gestion des esprits, les formations. Voilà. Option pour voir qu'on nous sommes en normal, gérer les commandes, l'inventaire, info et bien sûr sauvegarder. Donc oui, moi je sauvegarde pour qu'on puisse retrouver, se retrouver plus tard, ça va au moment était. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mettez un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. Un maximum de vues parce que moi ça me fait plaisir. Allez voir toutes mes anciennes vidéos pour euh, parce qu'il y a plein de choses. Je propose plein de trucs, plein d'essais, plein de démonstrations, des astuces en tout cas pour Zelda et euh, plein d'autres choses sur les autres jeux. Des unboxing. Donc allez voir tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que moi ça me fait plaisir de voir les abonnés qu'augmentent. Je me dis que voilà ce que je fais ça a de l'intérêt que ça plaît aux gens. Sur ce. Passez une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.